bonjour, monsieur Schaeffer, bonjour, bonjour, enchanté, enchanté. L'invité de la REDAC, Ahmed Schaeffer, 15e. Ça fait 6 mois et 8 jours qu'on a repris le club. Vous avez peut-être marqué, il y a eu pas mal de changements sur et dehors du terrain de jeu. Ça a commencé par l'inversion des caméras, puisqu'on a une, une très belle tribune ici. On a fait le lancement des maillots à la place de Jaude. On a quand même eu plusieurs joueurs, quelques-uns qui nous ont quittés, mais des autres qui sont arrivés pour renforcer l'équipe par rapport à la, à la saison précédente. Donc ça, c'était aussi un élément très important. Et avec la ville, on a pu euh, renforcer nos relations. Donc on, a, on entretient une très très bonne relation avec eux. Si vous regardez un petit peu les adversaires qu'on a joués, c'est quand même des équipes euh, qui sont probablement au niveau de budget à la fin de la saison dans l'autre tableau, qui vont jouer pour la montée, Lens, Auxerre. 3, de bas 3 euh, à 3, c'est quand même pas évident. On va jouer Lorient demain. On a joué Lens encore dans la Coupe. Euh, donc il y a quand même eu euh, des, des matchs très très haut niveau. Et je pense que même euh, si on était dans des moments difficiles, l'équipe a toujours gardé cet équilibre de beaux jeux. Ils n'ont pas paniqué, ils ont continué à ce qu'ils font et ce que le coach leur a dit. Donc ça, c'est très promettant. Actuellement, il y a un esprit dans le vestiaire, ce n'est pas lié forcément à des résultats sportifs, mais aussi, mais il y a un esprit de, de convivialité, de respect. Même les deux joueurs, deux, trois joueurs qui sont venus de l'étranger, ils se sont très bien intégrés avec les cours de français, ils apprennent la langue. Donc, euh, moi, j'aimerais que, moi, je me souhaite qu'ils continuent à avoir, euh, sentir la joie quand ils jouent, puisque automatiquement, ça va se transformer aussi de la performance. Mais je pense que vraiment, avec cette équipe, avec le banc qui est maintenant plus large par rapport à la saison précédente, on a créé un effectif qui, euh, qui peut jouer, qui devrait jouer dans les playoffs, euh, peut-être pas de cette année, mais l'année prochaine, puisqu'on est déjà en train de créer euh, l'équipe pour l'année prochaine. D'abord par le centre formation partagé avec la SM, on travaille déjà ensemble. Euh, avec le rugby, je viens de rencontrer aussi le président des Cromières encore hier soir. Euh, on a discuté un petit peu, il y a vraiment largement, euh, c'est peut-être la ville du rugby, au terroir du rugby, mais avec 60 000 licenciés dans le football, euh, 60 clubs partenaires, on est quand même bien implanté aussi euh, en territoire. Et je pense qu'il y a aussi au tissu industriel, au niveau du commercial, il a largement le potentiel, même si un jour, nous, on devrait être en élan d'absorber euh, les, les deux clubs. Le système, si vous prenez un petit peu les compagnies aériennes, vous allez voir qu'eux, ils font la même chose de mutualiser certains services euh, et après offrir d'abord des prestations à des clubs différents qui eux, s'ils seraient isolés, ils ne pourraient pas financièrement euh, permettre. Par contre, je prends un exemple, le scouting, si euh, notre head of football, Ingo Winter, qui a aussi amené Mario Gonzalez et Adrien Gribic parmi les autres, si lui par exemple il fait du scouting, bah, il, il, le, il le fait pour deux trois clubs euh, autour du Clermont Foot, c'est un club en Autriche en deuxième division, et ça va être aussi un club en Danemark également en deuxième division. Après, il y a des partenariats comme avec la GS Kabyle en Algérie, le Toupissan Mazembe au Congo. Euh, il y aura un partenariat avec un club au Pérou et euh, au Vietnam. Donc l'idée c'est vraiment d'élargir le réseau, offrir, mutualiser certains services et euh, créer un, une synergie sur la partie commerciale mais aussi sur l'optimisation des coûts.
D'abord, je parlerai des gens, puisque ça, ça fait, on peut avoir une ville magnifique, mais c'est les gens qui font à la fin la différence. Et nous, on était accueillis dans une manière très chaleureuse, toujours euh, aussi dans les rues, quand on parle avec les gens, il y a cette excitation pour le football, qu'enfin, euh, il, il y a du mouvement dans la ville, dans, la, dans tout le développement sportif. Donc, les gens sont très, très positifs. Et deuxièmement, bien sûr, la beauté. Donc on se balade, on a déjà pris un appartement il y a quelques mois, on se sent très bien ici. Moi, j'ai déjà amené ma famille plusieurs fois et je pense que c'est un endroit que j'aimerais promouvoir aussi la Suisse. Merci. Merci.